Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue des quelques 10 produits PB cosmétiques que j'ai eu la chance d'essayer. En passant encore une fois, c'est grâce à vous que j'ai découvert la marque. Vous m'avez dit que vous étiez déjà fan de PB cosmétiques, donc j'ai été vraiment curieuse d'essayer ça. Je trouve que c'est vraiment une belle gamme qui est abordable. Vous avez la gamme régulière et la gamme professionnelle. Les deux, euh, les deux gammes sont vraiment bonnes. Ce que j'aime de PB Cosmetics, c'est que c'est un bon site qui offre beaucoup, beaucoup de produits. Vous en avez pour les yeux, le teint, les lèvres. Ils vendent aussi des choses pour les ongles. Il y a des pinceaux un petit peu et des palettes. Donc, c'est vraiment euh, des beaux produits, dans le fond, qui, je suis sûre, feraient des super beaux cadeaux pour des jeunes filles qui commencent à se maquiller. Parce que la qualité, pour l'avoir testé, je la trouve super bien. C'est impressionnant. Puis, on aime toujours ça, les compagnies de, de maquillage qui nous font des bons produits, mais pas cher. Au niveau des prix, quand je parle que c'est une marque abordable, j'ai Regardez sur le site, ça varie de 1 euro à 18 euros pour ce qui est du maquillage. J'ai vu sur leur page que leurs produits étaient hypoallergènes, donc c'est toujours un petit plus. Et aussi qu'ils ne testaient pas sur les animaux, donc pour celles qui ne veulent pas acheter des produits testés sur les animaux, ben voilà, vous serez comblé. Et pour ce qui est de la livraison, ben pour l'instant, ils livrent seulement dans quelques pays comme France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas. Mais d'ici la fin 2012, normalement, ils devraient livrer partout en Europe, donc c'est déjà ça. Pour le Canada, je sais qu'ils sont à la recherche d'un distributeur, fait que si jamais il y a quelqu'un qui travaille là-dedans, qui aimerait vendre les produits cos euh, PB cosmétiques au Canada ou aux États-Unis, ça serait vraiment super chouette qu'on les aille plus près de chez nous, parce qu'on est je pense que c'est une belle gamme euh, qui pourrait avoir du succès partout sur la planète donc si quelqu'un entend mon message euh, vous pourrez me contacter ou les contacter pour avoir plus d'infos donc sans plus tarder je vous montre les 10 produits que j'ai pour vous je vais vous les montrer vite vite sur ma main mais j'ai pris des photos tantôt euh, sur mon oeil ou sur ma bouche de tous les produits vous allez voir l'effet que ça donne je les ai pris sans base, sans mascara, sans aucun ajout donc vous les voyez tels quels euh, des fois par contre je vais vous proposer de les agencer avec quelques produits donc on va commencer euh, avec les lèvres, tiens. Euh, J'ai essayé deux produits. Un gloss, ça me tentait d'essayer leur qualité de gloss. Puis, et puis celui-là, il s'appelle le Gloss Nude Paillette Doré. Comme vous pouvez voir, il a l'air un peu euh, vraiment nacré, mais il n'est pas du tout. En fait, quand on l'applique sur les lèvres, je suis étonnée parce qu'il fait un résultat super naturel. Je peux vous le montrer tout de suite. En fait, il fait juste transparent. Puis les petites paillettes qu'il y a dedans... Je pensais que ça, ça serait trop voyant, mais non, ça choque pas du tout. Donc, vous voyez, il fait juste une petite brillance naturelle, donc un beau gloss pas cher. En fait, il était juste 5 euros, puis euh, il est pas collant du tout, puis il tient bien. Donc, ça, c'est un bon achat. Euh, J'ai voulu essayer des feutres pour les lèvres. Parce que j'en ai jamais essayé. Vous devez vous dire quoi, une maquilleuse qui, qui sait pas c'est quoi des feutres pour les lèvres. Je savais c'est quoi, mais j'ai jamais été portée à vouloir essayer ça. Donc j'ai donné une chance avec ceux-là, qui sont aussi 5 euros. Euh, ce que j'aime, c'est qu'ils sentent bon, parce qu'ils sentent les fruits. Je sais qu'il y a de la vitamine C dedans, puis ils sont pas du, du tout desséchants pour les lèvres. Vous l'appliquez directement sur les lèvres. Au début, je trouve que ça a été un peu, pas compliqué, mais plus dur à appliquer que je pensais. Parce qu'en en fait, c'est vraiment comme un crayon feutre. Vous savez, le crayon feutre, si on en met un peu sur un papier, quand vous repassez, ça va faire comme des lignes ou des points. Donc, c'est un peu le même principe. Si vous l'étendez mal, il va y avoir des places qui sont plus foncées que d'autres. Euh, donc, il faut juste repasser. Puis moi, je le tapote avec mon doigt à la fin. Ça fait un fini mat, vraiment comme si c'était la teinte un peu naturelle de vos lèvres. Si vous aimez pas ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends une couleur similaire comme ce gloss là de rimel que je mets par dessus puis à ce moment là ça vous fait une bouche glossy vraiment pigmentée vous allez voir les photos dans un instant Celui-ci s'appelle le rose peau. En passant, je pensais qu'elle allait faire plus pâle que ça. Mais vous savez, en fait, à chaque fois qu'on achète du maquillage sur Internet, des fois, la photo n'est pas représentative vraiment du produit ou des fois, les noms sont plus ou moins bien choisis. Donc, il est vraiment plus foncé que je pensais, mais il est beau quand même. Puis, agencé avec mon petit gloss, ben, ça vous fait une espèce de rose framboise vif. Maintenant, on va passer aux produits pour les yeux. En fait, une façon aussi que j'avais entendu parler de PB Cosmétiques, c'est parce que, vous savez, les, les fameuses euh, ombres crème illusion d'ombre de Chanel, ils sont vraiment magnifiques, mais ils coûtent à peu près 40$ chaque, donc c'est vraiment euh, dispendieux pour... Euh, pour des ombres à paupières, je trouve. Donc, j'avais entendu parler que PB Cosmetics faisait des, des ombres crème très similaires. Par contre, ne faites pas l'erreur que j'ai fait, c'est pas les ombres crème, c'est les ombres à paupières iridescentes qui sont pareilles comme les euh, illusions d'ombres de Chanel. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Je suis très ravie. 
Ils sont magnifiques, la couleur, la légèreté de le porter, c'est vraiment beau. C'est très comme euh, un peu siliconé comme fini, si on peut dire ça. Donc ça aussi, les ombres à paupières euh, iridescentes, vous les avez à 5 euros sur le site. Donc le premier que j'ai essayé sur le site, il avait l'air beaucoup plus rose, mais en fait, vous voyez que c'est vraiment une espèce de bronze. Donc il est super beau. Euh, sur mes yeux bruns, je trouve que ça marche moins, mais sur d'autres couleurs, peut-être une espèce de, de sorte de yeux bleus, ça pourrait être super beau. Mais vraiment, là... Mais je vais vous le montrer sur la photo, qu'est-ce que ça donne une fois que je l'ai sur la paupière. Ensuite, la prochaine que j'ai ici, je vais vous mettre son numéro en bas. Celle-là est vraiment quelque chose. Elle brille de mille feux. C'est vraiment hallucinant. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai jamais vu des, des produits qui brillaient autant de toute ma vie en maquillage. Ils sont super lumineux. Surtout quand vous, ça attrape dans le soleil. C'est hallucinant. C'est très pigmenté, juste en a une application. Si vous en mettez deux couches, ça va être un peu plus pigmenté. C'est quand même modulable comme effet. Donc celle-là, c'est une espèce d'argent. Euh, Trompez-vous pas avec la couleur de la photo, vous le voyez là. là c'est vraiment un argent que je me sers souvent pour faire des smoky argent. Et la dernière que j'ai essayée, c'est un noir aussi pour faire des smokies, mais euh, métalliques, des smokies pailletés. Donc, c'est un noir avec des petites paillettes argent, qui est très très beau. Vous avez vu, leur fini reste vraiment glossy, donc quand vous voulez faire des, des looks qui sont pas mâts sur les yeux, c'est super beau. Pour la tenue, vous pouvez les porter seuls. Moi, tout ce qui est crème, j'ai toujours peur que ça finisse par aller dans le creux, même si des fois, ils disent que non. Fait que des fois, je vais les poudrer ou en, en ajouter même par-dessus une ombre à paupières poudre, juste en tapotant un peu comme celui-là. Ça peut rehausser très, très bien une ombre à paupières argent. Ensuite, j'ai deux ombres crème à vous présenter. Les deux sont un petit peu dans les tons de mauve, comme ça. Celui-là, c'est le lila. Et l'autre, je regarde pour pas me tromper, c'est le sable doré. Parce que leurs noms sont pas écrits en dessous, je pense. Donc ça, c'est sable doré qui est pas du tout doré. Ça, ça justement, c'est plus lila. Puis ça, c'est carrément violet. Donc je sais pas pour les noms pourquoi ils ont décidé de les appeler comme ça. La première a vraiment un beau petit fini super doux. En fait, c'est ça que je porte sur mes yeux aujourd'hui. J'en ai mis un petit peu vite vite avec une ombre à paupières mauve par-dessus. Donc ça, c'est votre ombre à paupières crème. Si vous en mettez deux couches, hop, ça va être un peu plus pigmenté. Mais cette couleur-là, je vous dirais qu'elle est assez diaphane. Mais super belle, peut-être pour l'été ou le printemps. Pour l'autre violet, il ressort vraiment électrique. C'est hallucinant. J'avais déjà essayé une ombre à paupières crème de la même teinte dans Maybelline, les Color Tattoo. Ça n'a pas du tout donné ça. Regardez-moi ça, c'est vraiment magique. Pour ces ombres-là, sur le site, ça dit qu'ils sont waterproof. J'ai pas eu la chance de le tester parce que là, on est plus l'été, je peux aller me baigner avec. Euh, mais si vous, si vous avez des paupières qui ont tendance à couler et tout, ben, je crois que ça peut être un bon achat. Euh, moi, je pense qu'il faudrait quand même mettre une base en dessous en premier, poudrer un peu, puis ensuite l'appliquer. Euh, mais sinon, vous pouvez les essayer comme ça. Prochain produit, c'est les poudres de diamant qu'ils appellent, qui sont des petites poudres vraiment brillantes pour rehausser un maquillage, pour ajouter des paillettes sur un maquillage. Mais là, en termes de paillettes, c'est vraiment ultra fin. J'ai jamais vu ça. Ils sont, sont douces tellement qu'ils sont coupés fines. Je vais vous les montrer sans échapper le tout, j'espère, parce que... OK. Donc, vous voyez, ceux-là, c'est vraiment vert et or. Ils s'appellent les olives dorées, justement. Ce que vous pouvez faire, c'est les porter seuls par-dessus un maquillage. Vous pouvez prendre une ombre à paupières crème ou, ou en poudre, puis juste venir en mettre pour rehausser votre maquillage. Si vous faites juste les tapoter comme ça sur la main, c'est ça que ça donne. Super euh, léger, lumineux. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de les mélanger un petit peu sur votre pinceau avec de l'eau, puis venir les appliquer, fait que ça va faire vraiment comme euh, plus opaque. Donc, je vous montre les deux euh, résultats avec les photos.
Donc ça, j'ai vraiment adoré les poudres de diamant. Je trouve ça super, super beau. Finalement, dernier produit yeux, je voulais tester leurs crayons. Ça, c'est les crayons métal qui sont seulement 1€. Euro. Euh, puis c'est la couleur bleu nuit. Donc, je trouve qu'il y a une belle pigmentation. Ils sont très crémeux. Euh... La tenue, encore là, moi, je suggérais quand même de venir repoudrer euh, par-dessus. Et le seul produit teint que j'ai essayé, parce que c'est plus ça que j'avais besoin, c'est une poudre libre pour fixer, qui est la poudre... Euh, invisible, pardon. <rire> euh, c'est vraiment comme celle de Make Up Forever, la HD est presque aussi fine, mais vraiment, là, si vous n'êtes pas maquilleur professionnel, vous pouvez <rire> prendre celle-là sans problème. Euh, sur la peau, elle se voit pas, donc peu importe la couleur de peau, normalement, on n'est pas supposé la voir, là, je la mets avec mes doigts juste pour que vous voyez vite. Si vous êtes très foncé, moi, j'ai quand même peur que ça pâlisse un peu, qu'on le sente, pas forcément qu'on le voit, mais qu'on sente que ça le pâlit un peu, mais sinon... Vraiment, là, cette poudre-là aussi, je vous confirme, c'est un bon achat. <rire> Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié mes petites démonstrations, que ça vous a donné envie d'acheter euh, du PB cosmétique. Parce que comme vous pouvez voir, c'est vraiment des couleurs magnifiques et lumineuses. C'est ce que je retiens d'eux. Euh, si vous avez des produits préférés dans PB cosmétique, laissez-les en bas aussi. Comme ça, on va, on va s'aider avant de passer des commandes sur le site. Donc merci beaucoup d'avoir regardé tout le monde. Puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais encore euh, trois maquillages d'Halloween avant l'Halloween qui arrive à grands pas. Donc restez branchés sur ma chaîne puis je vous dis à très bientôt. Merci les filles, bye bye!